നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കയ്പമംഗലത്ത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയടക്കം അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് വാഹന പരിശോധന മാരക മയക്കുമരുന്നായ മെത്താഫിറ്റമിനുമായി ആറ് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ തീരദേശത്ത് തരിശുകിടുന്ന സ്ഥലത്ത് യുവാക്കൾ ഒരുക്കിയത് ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ വർണ്ണവസന്തം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൈപ്പമംഗലത്ത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ച കേസിൽ പ്രധാന പ്രതിയടക്കം അഞ്ചു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയും സ്റ്റേഷൻ റൌഡിയുമായ എടത്തിരുത്തി പുളിഞ്ചോട് സ്വദേശി കൊണ്ടപ്പശ്ശേരി വീട്ടിൽ രോഹൻ കയ്പമംഗലം സ്വദേശികളായ പഴുമ്പറമ്പിൽ അർജുൻ വെങ്ങാലി വീട്ടിൽ അമൽകൃഷ്ണ കല്ലയിൽ വീട്ടിൽ സൗരവ് വെങ്ങാലി വീട്ടിൽ ആദർശ് എന്നിവരെയാണ് കൊടുങ്ങലൂർ ഡിവൈഎസ്പി സലീഷ് എൻ ശങ്കറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കയ്പമംഗലം ഇൻസ്പെക്ടർ എം ഷാജഹാൻ എസ് ഐ ബിജു എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ഐശ്വര്യ ഡോങ്കരയ്ക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികളെ തൃപ്രയാറിൽ നിന്നുമാണ് പിടികൂടിയത് ഈ കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ പുളിഞ്ചോട് സ്വദേശി ചുണ്ടയിൽ വീട്ടിൽ പ്രാൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജിനേഷിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചളിങ്ങാട് സ്വദേശി പുഴങ്കരയിലെത്ത സഹദിനെ ഏഴംഗ സംഘം ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തി കാറിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിച്ചത് സഹദിന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന അയ്യായിരം രൂപയും തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ചന്ദ്രാപേനയിൽ ഇറക്കിവിടുകയായിരുന്നു നേരത്തെ ചളിങ്ങാട് പള്ളിനടയിൽ വെച്ച് പ്രതികളും സഹദുമായുണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനും മർദ്ദനത്തിനും കാരണമായത് ഈ കേസിൽ ഇനി ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ട് പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി എ എസ് ഐ സിയാദ് സീനിയർ സി പി ഒമാരായ അൻവർദ്ദീൻ ബിനോയ് സി പി ഒമാരായ മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് കെ എസ് അനന്തു സുനിൽ ധനീഷ് സുമേഷ് എന്നിവരും അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് വാഹന പരിശോധന മാരക മയക്കുമരുന്നായ മെത്താഫെറ്റമിനുമായി ആറ് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസൈർ കാറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് തെക്കുംകര വില്ലേജിൽ കരുവപ്പെടുന്ന മുടവൻകാട്ടിൽ യാസിൻ പേ ബസാർ ചുള്ളിപ്പറമ്പിൽ യാസിൻ മേനോൻ ബസാർ വാട്ടപ്പള്ളി അസ്കർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മഞ്ചേരി ചുള്ളിക്കുളത്ത് ഫവാസ് അഴീക്കോട് പരുത്തിയക്ക് അജ്മൽ കരുവപ്പെടുന്ന പള്ളിനട വലിയകത്ത് ഫവാദ് എന്നിവരെയാണ് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷംനാഥും സംഘവും പിടികൂടിയത് എറിയാട് വെച്ച് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് കാറിൽ നിന്നും മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടിയത് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ മന്മഥൻ സി ഒമാരായ നിയാസ് അഫ്സൽ റിഹാസ് ചിഞ്ചുപോൾ ലിസ ഡ്രൈവർ വിൽസൺ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് മെത്താഫിറ്റമിൻ എത്തിച്ചു നൽകിയ പ്രതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരദേശത്ത് തരിശു കിടന്ന സ്ഥലത്ത് യുവാക്കൾ ഒരുക്കിയത് ചെണ്ടുമല്ലിയുടെ വർണ്ണവസന്തം മതിലക പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നക്ക ബസാറിലാണ് മങ്കേണത്ത് വീട്ടിൽ ഷബീർ എന്ന അക്കുവും പടിയത്ത് ലാലു പ്രസാദ് എന്ന കണ്ണനം ചേർന്ന് ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കളുടെ ദൃശ്യവിസ്മയം തീർത്തത് കൃഷി ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ലാതിരുന്ന ഇവർക്ക് കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയത് അഞ്ചാം വാർഡിലെ പാണ്ടാപ്പറമ്പത്ത് അൻസാരിയും മൂന്നാം വാർഡിലെ റംലത്തുമാണ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് തൈകളാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ആലപ്പുഴ ചേർത്തലയിൽ നിന്നുമാണ് അയ്യായിരം തൈകൾ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം മുന്നൂറ് തൈകളും ലഭിച്ചു കൃഷിക്ക് കൃഷിഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മികച്ച പിന്തുണയും ലഭിച്ചിരുന്നു ജൈവ രീതി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നടത്തിയ കൃഷിക്ക് മഴ ചെറിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിലും അതിനെയും കൂട്ടായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തരണം ചെയ്തു എന്നിട്ട് 
പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആദ്യമേ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൂവിനോടുള്ള ഒരു ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടത്തിനോടുള്ള ഒരു ഇത് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതൊരു പിന്നെ കർഷക സംഘത്തിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണത് അവരുടെ സപ്പോർട്ടും നാട്ടുകാരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും മികച്ച പിന്തുണ തങ്ങളുടെ കൃഷി വിജയിക്കാൻ ഏറെ സഹായിച്ചതായി അക്കുവും കണ്ണനും പറഞ്ഞു ഇത് ഹോൾസെയിൽ റീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുക റീറ്റെയിൽ നേരിട്ട് റീറ്റെയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അല്ല ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത് ഹോൾസെയിൽ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളവരും കൂടി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവരവരെ കൂടിയിട്ട് നല്ല ജംഗ്ഷനിലൊക്കെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വിൽക്കണം അല്ലാണ്ട് ഒരു മൊത്തമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുത്തില്ല കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും അതിനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ വിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സക്സ് ആവുന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വേ ഏരിയ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂലത്തിന് അത്തത്തിന് അന്നോട്ട് ഉത്രാടം വരെ പല റേറ്റാണ് ഉത്രാടത്തിന് തലേ ദിവസം വിൽക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം റേറ്റ് എപ്പോഴും ഹൈ ആയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിറ്റ് ഇതിൽ ഒരു കറക്റ്റ് സമയമായി ചെയ്തത് വെച്ചാൽ ആ കറക്റ്റ് ഓണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അത് തന്നെ ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഫ്ലവർ ഷോ നടത്തിയുള്ള പരിചയം മാത്രമേ പൂക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുവർക്കുമുള്ളൂ എങ്കിലും പുഷ്പങ്ങളോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം രണ്ടുപേർക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പരിചരണവും മറ്റും നൽകി ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി വിജയമാക്കിയെടുത്തു വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദ്ധതിയാണ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം വരും ആ സംഖ്യ അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ളത് മതിലകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനാണ് പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡർ തൊട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂണിൻ്റെ പലതരം അച്ചാറുകൾ വരുന്നുണ്ട് പായസം വരുന്നുണ്ട് കട്ട്ലേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പുതിയ പുതിയ നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ മാറണം നമുക്ക് നമുക്ക് എന്നുണ്ടായിരുന്ന തെങ്ങും എന്നുണ്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറേ അടയ്ക്കാമരവും മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ലാഭകരം പുതിയ ആധുനിക തലമുറയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കൃഷി രീതിയിലേക്കൂടെ മാറിയാൽ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം എങ്ങും പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകണ്ട ഇതൊന്നും ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ നല്ലവണ്ണം പൈസ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മാറാൻ കഴിയുമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീനത്ത് ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് രാജു വാർഡ് മെമ്പർ രജനി മതിലകം എസ് ഐ രമ്യ കാർത്തികേയൻ കൃഷി ഓഫീസർ രമ്യ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ വിളവെടുപ്പ് മഹോത്സവത്തിന് എത്തിയിരുന്നു ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ പ്രാദേശികമായി വിൽപ്പന നടത്താനാണ് ഈ സുഹൃത്തുക്കളുടെ തീരുമാനം കൈപ്പമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും ഉദ്ഘാടനവും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്ക് അനുമോദനവും ഓണാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് ജയ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാനവികത ഏറ്റവും നന്നായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വേറൊരു ഭരണകൂട സങ്കല്പത്തെ നമുക്ക് കാണാനാവില്ല എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓണസദ്യയും ഓണക്കോടിയും പൂവിളിയും ഓണക്കളവും എല്ലാം തന്നെ ഇന്നും മലയാളിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകളായും അത് ഇന്നും നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം കോവിഡിൻ്റെ പിടിയിലകപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് പഴയ ഗന്ധമോ മണമോ ഒന്നും നിറമോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എല്ലാവരും വലിയ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എന്നുള്ളത് ഓണം നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മാവേലി നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വംശത്തിൻ്റെയും ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും എല്ലാം അതിർപ്പരമ്പുകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു വർത്തമാന കാലഘട്ട
എസ് എം സി ചെയർമാൻ ടി എം അനീഷ് എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ഇന്ദുകല ജി ടിംബിൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണം വിപണന മേള ആരംഭിച്ചു ചെന്ത്രാപ്പിണി സർവീസ് സംഘടന ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ആരംഭിച്ച ഓണം വിപണന മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജുള അരുണൻ നിർവഹിച്ചു നല്ല മണം വന്നിരുന്നു നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണിൽ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള ഉപ്പേരികളെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ സഹോദരിമാർ തയ്യാറാവുന്നു അത് വളരെ ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നു അല്ലെ ജ്യോതി ഞാൻ വരുമ്പോൾ ജ്യോതി സംസാരിച്ചിരുന്നത് വളരെ കേട്ടു കാരണം ഗുണമേന്മയുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ലാഭം ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതാത് കാലഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഉത്സവങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാൽപ്പത്താറ് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കേരളത്തിലെ കുടുംബശ്രീ സഹോദരിമാരെ എത്ര വാഴ്ത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും മതിയാവില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമുക്കറിയാം കാരണം അത്രയധികം ഓരോ കാലത്തും എന്ത് വിഷയം വന്നാലും ഗവൺമെന്റ് കുടുംബശ്രീയെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എടത്തിരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നമ്മളെ മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ മറ്റോ പേര് പറഞ്ഞ് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചില തലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒറ്റ യഥാർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കകത്ത് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമാണ് പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നതിന് ഇത്തരം ആഘോഷവേളകൾ നമുക്ക് പ്രചോദനമാകണം ആകട്ടെ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വാസന്തി തിലകൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഹാന രമേഷ് പി എ ഷമീർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീദേവി ദിനേശ് ആസൂത്രണ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ വി കെ ജ്യോതി പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 